ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஒய்ட் விக்கி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா த அன்னோன் ட்ரூத் ஆஃப் ஹியூமன் இதோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் இது ஜஸ்ட் அண்ட் எபிசோட் மாதிரி தான் ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற அனைத்து அதாவது இந்த உலகம் ஃபஸ்ட்டு தோன்றது லட்சக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னே தான் ஆனால் அப்போ வந்து மனிதன் ஒரு பக்குவாட்டில் கிடையாது நார்மலாக வந்து அதை பார்க்குறது இதை பார்க்குறாங்க சுத்துறேங்க சுத்துறேன்னு இருந்த மனிதன் அந்த ஆதிகாலத்திலே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தான் மனிதன் அவனோட பக்குவத்துக்கே வந்தான் ஒரு நாகரீகமான வாழ்க்கையவே வாழ ஆரம்பித்தான் மனிதன் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் ஆனால் இதில் சில பேர் இந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ள மனிதனுக்கு நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா இந்த இனம்னால் இனம் மதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களால் மனிதனுக்கு நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் ஏற்பட்டுச்சு இதை தேடி அடைந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதை இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எதனால் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு போனவங்க நிறைய பேர்கிட்ட அதாவது நிறைய பேரை பார்த்தாங்க நிறைய பேர் ஒவ்வொரு விதமான ரீசன்ஸ் அவங்க சொல்கிற சொல்ல இவங்க வந்து ஒரு ஒரு இன மக்களே அப்படி ஒதுக்குறாங்க அவங்க தனி இனமாக போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஒதுக்குற மக்கள்லாம் ஒவ்வொரு இனமாக பிரிஞ்சு 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 நம்ம உலகத்தில் இப்போ இனம்னு ஒன்று உருவாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆதிகாலத்தின் மனித மனிதனுடைய தேவை என்னென்னா சாப்பாடு மெயினாக அவங்க வாழ்ந்தது காரணமே அந்த சாப்பாடு தான் அவங்க வந்து அதில் கரெக்டாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற மனிதன் விலங்குகளோடு மோசமாகிட்டான் ஏன்னா விலங்குகளுக்கு வந்து தேவையானது மட்டும்தான் எடுக்கும் ஆதி காலத்து மனிதன் போலவே ஆனால் இப்போ மனிதனோட தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு தேவைக்கு அப்பாற்பட்ட பொருட்களை மட்டும்தான் மனிதன் இப்போ அவன் கையில் வச்சுட்டு இருக்கான் அதனால் அவனுக்கு கீழே இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ இந்த சூழலில் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்வின் அர்த்தத்தை தேடி திருந்தவர்கள் அப்படி திருந்தவர்களை இந்த சமுதாயம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சுது இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு வாழ்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துக்கு நம்மளால் என்ன பயன் இதை தேடி அடைந்தவர்களை எல்லாரையும் இந்த சமுதாயம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சுது முக்கியமாக நான் யாரை பற்றி சொன்னால் படைப்பாளர்கள் இந்த உலகத்தை மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் போராடியிருக்காங்க அவங்களால தான் நம்மளுக்கு நிறைய படைப்புகள் இப்போ உருவாகியிருக்கு அந்த படைப்பை கண்டுபிடிச்சவர்களை இவங்க சமுதாயம் வந்து அதிகமாக எதிர்க்க ஆரம்பிச்சுது ஏன் என்னென்னு காரணம் தெரில ஏன்னா அவங்க அவங்களோட அறிவாளியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி நிறைய சமுத சமுதாயத்தில் வந்து இவங்கள எல்லாரையும் வெறுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இவங்கள வந்து அவங்க வந்து பேசி பேசி அவங்கள வந்து ஒரு கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்கிட்டு அவங்க இறந்த அப்புறம் அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பார்த்தா அது வந்து இந்த உலகத்துக்கு தேவையானதுன்னு அப்போ தான் அவங்களுக்கு புரியும் இதுதான் இந்த உலகத்தோட இப்போ இருக்கிற நிலமை அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை வச்சு அவங்க இறந்த பிறகு எந்த சமுதாயத்தினர் வந்து அவங்க வந்து ஒதுக்கப்பட்டவங்களோ எந்த சமுதாயத்தால் அவங்க ஒதுக்கப்பட்டாங்களோ அந்த சமுதாயம் அவங்கள ஒரு முனிவராகவோ இல்லை அவங்களுக்குன்னு ஒரு வடிவச்சலை அவங்கள வணங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க வந்து சொன்னது சொன்னது அவங்க அதாவது அவங்களோட டைரியில் அவங்க சொல்லியிருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி அதை அதை வச்சு அவங்க அதை பின்பற்ற ஆரம்பிப்பாங்க எதுக்கு இதை தான் பண்ணுறாங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது இதுதான் இந்த உலகத்தோட இப்போ இருக்கிற நிலமை இவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் மனிதர்கள் வந்து ஒரு படைப்பாளி இந்த உலகத்தில் பு பிறந்துட்டானா அவனை வந்து எதிர்ப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எப்போ அந்த உண்மையெல்லாம் தெரியாதோ அப்போ தான் அந்த மனிதனை மதிக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து அப்பாற்பட்டதுக்கும் மேலான பெரிய உண்மை இது தான் ஆனால் இதில் இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா அந்த மனிதனை ஃபஸ்ட்டு வெறுக்கிறவங்க எப்படி அவங்கள வழங்குற வணங்குறாங்க வணங்குறவங்க அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லி எல்லாரையும் வணங்க செய்வாங்க இதுதான் இந்த வி இது இருக்க உண்மை பெரிய உண்மை இது தான் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மனிதர்களை வெறுக்குன்னு ஒரு சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தில் இவங்கள பற்றி பேசுவாங்க பட் ஆனால் இவங்கள பற்றி எல்லாருக்கும் ப்ரீச் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க யாருன்னு இவங்களோடைய முடிச்சுப்பாங்க இதனால் வருங்காலத்தினர் வந்து இவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்னு தெரியும் ஆனால் ஏன் அந்த மரியாதை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் எதுக்கு இவரை வந்து ஒரு வழிபாட்டு சிலையாவோ இல்லை ஒரு பெரிய உருவமாகவோ இல்லை நம்ம ஏன் இவங்க வணங்குறோங்கிற விஷயத்த வந்து யாரும் தெரிஞ்சுக்காமலே இந்த உலகத்துலேருந்து எல்லாம் போயிட்டாங்க இப்போ வந்து இப்போ வந்து எந்த காரணமும் தெரியாது இவரை வணங்குறோம் அதுக்காக தான் எல்லா மனிதர்களும் இப்போ வந்து ஒரு உருவச்சிலையோ இல்லை அவங்களோட ஆன்மீகத்தையோ வணங்குறாங்க இந்த உலகத்தில் மனம் மனம் தான் நம்மளை வந்து வளர்த்துது ஆளாக்கின எல்லா
நம்ம மனதை வந்து எப்பயுமே கட்டுப்பாட்டிலே வச்சுருக்கணும் ஏன்னா மனம் வந்து ஆசை இந்த ஆசைங்கிற பொருள் வந்து அதிகமாக யோசிக்கிறது அந்த மனம் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம மனதுக்கு தோணும் நம்மளுக்கு வந்து போதுங்கிற அளவுக்கும் மேலே இருந்தால் எல்லாமே வேணும்னு தோணும் நம்மளுக்கு அதனால் நம்ம வந்து நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வச்சுருக்கணும் நான் இங்கே ஒரு விஷயம் பதிவு பண்ணுறேன் அது என்னென்னா மனதை வென்றவனால் மட்டுமே புலன்களை வெல்ல முடியும் அதாவது புலன்னா என்னது ஒரு மிஸ்டீரியஸ் திங் அந்த மிஸ்டீரியஸ் திங்கை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம மனதில் இருக்க ஆசையை போக்கணும் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு வேலையில் இறங்கிட்டோன்னா அந்த வேலையின் ப்ராபிலிட்டிஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் யோசித்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான் நம்ம எப்பயுமே பிளான் பண்ணி பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு இதான் இந்த முக்கியமானது நம்ம மனத்துக்கு அதாவது நம்ம ஆசையை கண்ட்ரோல் பண்ணியும் அந்த ஆசை எப்படி அடைக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து கட்டுக்கோப்பில் இருக்கணும் அதாவது அந்த கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து ஆசை அதிகமாக இருக்கவே கூடாது அந்த ஆசை அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது நம்மளுக்கு எப்படி தேவையில்லான்னு அதை புரிய வைக்கிற நிலமே நம்ம தான் உருவாக்கிக்கணும் இந்த சூழலில் அதை நம்ம தான் உருவாக்கி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இதை இதான் நான் அன்னன் ட்ரூத்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு இப்போ இதில் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு பாட்டு இருக்குது அந்த எண்பத்தி ரெண்டு பாட்டு நம்ம அடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு எபிசோடாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் கிஃப்ட் சார் நான் தான் உங்கள் விக்கிட்